हेलो स्टूडेंट्स एन सी आर टी सोल्यूशन क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर टेन वेव ऑप्टिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर वेथ ऑफ ए फ्रेंज इज फाउंड टू बी पॉइंट टू डिग्री ऑन ए स्क्रीन प्लेज वन मीटर अवे द वेव लेंथ ऑफ द लाइट यूज सिक्स हंड्रेड एनो मीटर वाट विल बी द एंगुलर वेथ ऑफ द फ्रेंज इफ द एंटर एक्सपेरिमेंटल एपरेटर्स is immersed in water and given the the refractive index of water to be 4 by 3 question mein hame given hai ki hamare this young double slit experiment ke andar young double slit experiment ke andar yadi hum air mein experiment perform karte hain to hamari angular width angular width theta 1 suppose this is 0.2 degree angular width ye suppose yahan par dekhe हमारा ये यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट तो दिस इज स्क्रीन हेयर एंड हेयर दिस एस वन एंड एस टू टू स्लेट सेपरेशन बिटवीन द स्लेट इज स्मॉल डी एंड दिस इज द सेपरेशन ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लेट इज कैपिटल डी तो हेयर इज द इंटरफ्रेंस पैटर्न एंड इन दिस इंटरफ्रेंस पैटर्न देयर आर डार्क एंड ब्राइट फ्रेंजेस सपोज दिस हेयर इज ए ब्राइट फ्रेंज दिस फ्रेंच ब्रथ इज बीटा इज ये हमने यहां पर एक फ्रेंच सपोज की उसकी फ्रेंच ब्रथ हमारी बीटा इस फ्रेंच के कारण यहां पर जो हमारा एंगुलर ब्रथ बनती है दिस इज छीटा इस फ्रेंच के कारण यहां पर जो हमारा बनता है एंगल तो दिस इज नॉन एज एंगुलर ब्रथ ऑफ दिस फ्रेंच एयर के अंदर हम सपोज कर रहे हैं छीटा वन से डिनोट कर रहे हैं क्वेश्चन में गिवन है हमारा दिस पॉइंट टू डिग्री and this capital d is equal to 1 meter and air ke andar jo wavelength hai that is 600 nanometer air ke andar jo hum light use kar rahe hain uski wavelength hame 600 nanometer given hai now this 600 can be written as 6 into 10 to the power minus 7 meter now hame theta 2 calculate karna hai when the apparatus immerse in water yadi is is apparatus ko hum water ke andar immerse karte hain तो ये जो एंगुलर वेट है ये कितना हो जाता है नाउ ये हमारा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है फोर बाई थ्री जो एंगुलर वेट थीटा होता है थीटा इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस आर कप ऑन रेडियस जानते हैं आप एंगल इज इक्वल टू आर कप ऑन रेडियस दिस एंगल इज इक्वल टू आर कप ऑन एंड दिस आर्क इज बीटा दिस बीटा इज द फ्रेंच वेट एंड फ्रेंच वेट इज यू नो लैमडा डी अपॉन स्मॉल डी On putting the value of beta here, then this theta is equal to lambda upon small d. Up there, lambda upon small d. This is the formula or expression for the angular wave. This is lambda upon d. This is the wavelength in air. So number one theta one is equal to lambda a upon d. Equation number one. Water के अंदर डालने पर हमारा this theta two is equal to lambda water. क्योंकि वेवलेंथ हमारी चेंज होनी है अपॉन डी ये डी चेंज नहीं होना दिस स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन द स्लेट्स रिमेन द सेम तो दिस इज इक्वेशन नंबर टू ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाई टू तो थीटा वन अपॉन थीटा टू इज इक्वल टू दिस लैमडा एयर अपॉन लैमडा वाटर डी से डी कैंसिल होता है तो दिस लैमडा ए अपॉन लैमडा वाटर का मतलब दिस इज लैमडा ए अपॉन न्यू वाटर वाटर के अंदर जाकर वेवलेंथ लैमडा अपॉन न्यू टाइम्स हो जाती है लैमडा अपॉन न्यू जो मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो ऑन सॉल्विंग दिस इज न्यू वाटर एंड देयर फॉर दिस थीटा टू इज इक्वल टू थीटा वन अपॉन न्यू वाटर बट थीटा वन इज गिवन पॉइंट टू दिस थीटा वन इज पॉइंट टू डिग्री एंड न्यू वाटर इज गिवन फोर बाई थ्री देयर ऑन सॉल्विंग दिस इज जीरो पॉइंट वन फाइव डिग्री तो इस तरह से हम इसकी एंगुलर वेल्थ कैलकुलेट कर सकते हैं पहले एंगुलर वेथ हमारी एयर में पॉइंट टू डिग्री थी एयर के अंदर पॉइंट टू डिग्री बट हमने इस एपरेटस को वाटर के अंदर इमर्ज किया वाटर के अंदर इमर्ज करने पर इसकी एंगुलर वेथ इज इक्वल टू पॉइंट वन फाइव पॉइंट वन फाइव डिग्री तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम न क्वेश्चन नंबर एट वाट इज दट इज द ब्रिस्टर्स एंगल फॉर एयर टू ग्लास Transition given the refractive index of glasses 
1.5 ब्रुस्टर एंगल देखिए क्या होता है वेन लाइट इमिट फ्रॉम ए सोर्स द लाइट इज अनपलराइज लाइट इट मीन्स इन दिस लाइट दे आर आर टू दे आर आर वाइब्रेशन इन द टू प्लेन वन टाइप ऑफ वाइब्रेशन आर रिप्रेजेंटेड बाई दिस एरो एंड सेकेंड टाइप ऑफ वाइब्रेशन आर रिप्रेजेंटेड बाई डॉट्स तो दिस लाइट इज नॉन एज अनपलराइज लाइट एंड दिस इंसिडेंट ऑन दिस इंटरफेस दिस इंटरफेस सेपरेट दिस ग्लास मीडियम फ्रॉम एयर तो हेयर दिस अनप्रोलर लाइट एंड हेयर दिस नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे दिस रिफ्लेक्टेड रे हेयर एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज दिस रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज एंड इन दिस रे ओनली वाइब्रेशन आर इन वन प्लेन हेयर ओनली डॉट्स आर प्रेजेंट यहाँ पर हमारे दोनों प्लेन में वाइब्रेशन थे यहाँ पर हमारे केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेशन हैं केवल यहाँ पर ये डॉट्स हमें दिखाई देते हैं तो यहाँ पर ये हमारी जो लाइट है दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी पोलराइज लाइट होती है बट हेयर दिस दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट रिमेन्स अनपोलराइज और जब ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज होती है कंप्लीटली पोलराइज होती है तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन एंगल ऑफ पोलराइजेशन और दिस इज ऑल्सो नॉन एज ब्रिस्टर एंगल एंड एट दिस टाइम दिस रिफ्लेक्टेड एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे आर एट नाइन्टी डिग्री दिस रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे आर एट नाइन्टी डिग्री एंड द रिलेशन बिटवीन दिस ब्रिस्टर ब्रिस्टर्स एंगल एंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज गिवन बाई टेन आई पी इजिकल टू म्यू ये हमने थ्योरी में बहुत अच्छी तरह किया है दिस टेन आई पी इजिकल टू म्यू एंड दिस टेन आई पी इजिकल टू म्यू म्यू की वैल्यू हमारी वन पॉइंट फाइव तो दिस आई पी इजिकल टू हमें यहाँ पर आई पी एंगल ब्रिस्टर्स ब्रिस्टर्स एंगल कैलकुलेट करना है तो दिस आई पी इजिकल टू टेन इन वर्थ वन पॉइंट फाइव ऑन सॉल्विंग दिस इसकी वैल्यू हम लॉगरेथम टेबल से देखते हैं तो हमारा ये ब्रिस्टर एंगल की वैल्यू यहाँ पर दिस आई पी जिकल टू फिफ्टी सिक्स पॉइंट थ्री डिग्री तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर नाइन लाइट ऑफ वेव लेंथ फाइव थाउजेंड एंगल स्ट्रॉन्ग फॉल्स ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस वट आर द वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टिव लाइट फॉर वाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू इंसिडेंट रे In question, in this question given that this uh, reflecting surface, and here this ray of light incident, and here this is incident point, and a normal on it, and this reflected ray, this reflected ray. Question me, get the what are the wavelength and frequency of this uh, reflected light? What are the wavelength and frequency of this reflected light? Incident ray ki hamari. इंसिडेंट लाइट की हमारी वेव लेंथ फाइव थाउजेंड एंगस्ट्रॉन्ग एंड दिस फाइव थाउजेंड एंगस्ट्रॉन्ग इजिकल टू फाइव थाउजेंड इंटू टेन एस पावर माइनस टेन मीटर एंड यू नो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड अकॉर्डिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल नव ऑन द रिफ्लेक्शन वी नो द वेव लेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज जो रिफ्लेक्टिव लाइट होती है हमारी उसकी वेव लेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है दे आर फोर द वेव लेंथ वेव लेंथ ऑफ दिस रिफ्लेक्टिव लाइट इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड एंगस्ट रिमेन द सेम एंड द फ्रीक्वेंसी इज हेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टिव लाइट यू नो दिस न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैमडा न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैमडा दिस सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इट इज थ्री इंटू टेन एस पावर एट एंड द वेव लेंथ इज गिवन फाइव इंटू टेन एस पावर माइनस सेवन देन ऑन सॉल्विंग दिस इज सिक्स इंटू टेन एस पावर फोर्टीन हर्ट तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टिव लाइट एक्चुअल दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे ऑल्सो दोनों की यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि रिफ्लेक्शन में ना तो वेव लेंथ चेंज होती है और ना ही फ्रीक्वेंसी 
रिफ्लेक्शन का मतलब सेम मीडियम में वापिस आना रे का तो मीडियम सेम है तो इसलिए इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बहुत अर्स है ना फॉर द रिफ्लेक्टेड रे फॉर द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू इंसिडेंट रे क्वेश्चन में कहता है फॉर वाच एंगल ऑफ इंसिडेंट द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे इसके साथ 90 डिग्री के लिए दिस I प्लस आई इज इक्वल टू नाइन्टी होना चाहिए दिस एंगल प्लस दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री क्वेश्चन में कहता है कि दिस रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इंसिडेंट रे बहुत सारा नाइन्टी डिग्री दोनों एक दूसरे के साथ परपेन्यूकुलर दे आर फॉर दिस आई प्लस आई इज इक्वल टू नाइन्टी आई प्लस आई इज इक्वल टू नाइन्टी और दे आर फॉर दिस टू आई इज इक्वल टू नाइन्टी और दिस दे आर फॉर दिस आई इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम ना क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन इस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विद आर रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर एन एपर्चर ऑफ फोर मिलीमीटर एंड द वेव लेंथ इज फोर हंड्रेड नैनोमीटर क्वेश्चन में हमें गिवन है द साइज ऑफ द एपर्चर द साइज ऑफ द एपर्चर इज एज इक्वल टू फोर मिलीमीटर हेयर दिस इज सपोज स्लेट एंड दिस इज द एपर्चर दिस स्लेट हेयर एंड द साइज ऑफ द स्लेट इज फोर मिलीमीटर मीन्स फोर इंटू टेन एस पावर माइनस थ्री फोर इंटू टेन एस पावर माइनस थ्री मीटर एंड द वेव लेंथ ऑफ द लाइट यूज इज फोर हंड्रेड नैनो मीटर एंड दिस इज फोर हंड्रेड इंटू टेन एस पावर माइनस नाइन मीटर ना वेन ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द स्लेट वेन ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द स्लेट दिस ए बी इज द स्लेट and the width of this slit is small a this width of the slit is small a now due to diffraction the light waves get diffracted this is the primary wave and these are secondary wavelets these are secondary wavelets right these are secondary wavelets diffraction hota hai diffraction ke karan ye jo hamari beam of light hai ye spread hoti hai स्प्रेड होती है यहां पर ये इसका स्प्रेड ज्यादा है ये यहां पर इसका स्प्रेड ज्यादा यहां पर कम यहां पर और भी कम यहां पर और भी कम जहां पर ये स्प्रेड नेग्लिजिबल होता है जहां पर ये स्प्रेड नेग्लिजिबल है उस डिस्टेंस को कहते हैं कि रे ऑप्टिक्स वहां पर गुड अप्रोक्सीमेशन है द रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन अप टू द डिस्टेंस इक्वल टू फ्रेजनल डिस्टेंस जहां तक हमारी ये जो रे ऑप्टिक्स है मतलब रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग रे ऑफ लाइट हमारी स्ट्रेट पाथ में चलती है तो जब हम इस डेविएशन को इस स्प्रेडिंग को यहां पर नेगलेक्ट कर रहे हैं तो ये ऐसा सपोज कर सकते हैं कि ये हमारा रे ऑफ लाइट स्ट्रेट चलती है एंड द डिस्टेंस अप टू बेच अप टू बेच रे ट्रेवल स्ट्रेट दिस डिस्टेंस इज नॉन एज फ्रेजनल डिस्टेंस एक ऐसी डिस्टेंस जहां तक जहां तक रे ऑफ लाइट के चलने के बाद ये हमारा जो स्प्रेडिंग है ये नेग्लिजिबल होना चाहिए नेग्लिजिबल स्प्रेडिंग होना चाहिए मतलब स्टेट पाथ होना चाहिए इस लाइट का तो दिस डिस्टेंस इज नॉन एज फ्रेजनल डिस्टेंस एंड फॉर इट वी नो दैट दस जेड एफ फिजिकल टू ए स्क्र अपॉन लैमडा दिस ए स्क्र अपॉन लैमडा ए इज द वेथ एंड दिस इज गिवन फोर इंटू टेन एस पावर माइनस थ्री होल स्क्र Upon this wavelength, wavelength is given here. This is four into ten s power minus seven. Therefore, on solving, this is equal to forty meter. So Fresnel distance is here forty meter. Fresnel distance का मतलब जहाँ तक ये ray of light हमारी without appreciable deviation travel करती है, without appreciable or without significant deviation travel करती है. मतलब ये यहाँ पर deviation इसका ज़्यादा है. यदि यहां से यहां तक चलती है तो ये ज्यादा है ये बहुत ही कम है ये नेग्लिजिबल हम कर सकते हैं जहां पर ये डेविएशन नेग्लिजिबल है जहां पर ये ये स्प्रेडिंग नेग्लिजिबल है उस डिस्टेंस को कह रहे हैं फ्रेजनल डिस्टेंस फ्रेजनल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला देश ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑन सॉल्विंग दिस इज फोर्टी मीटर दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम थैंक यू